வணக்கம் மெய்ப்பொருள் அரங்கத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க உடம்புக்கு ஆதாரம் உயிர் சக்தி தான் சொல்லியிருக்கீங்க உடம்புல உயிர் சக்தி இருக்கும்போதே ஏன் வயசாகுது இன்னொன்று உடம்புல வந்து உயிர் சக்தி இருக்கும்போது உயிர் ஏன் பிரிஞ்சு போகுது இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து இந்த உயிர் வந்தது திருப்பி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு போகிற ஒரு உயிர்ன்றதை நம்ம அடிப்படையாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல மருத்துவ முறைகள்லாம் என்ன செய்யுது அப்போது அப்படின்னாக்கா இந்த உயிர் வர்றதுக்கும் உயிர் போகிறதுக்கும் எந்த மருத்துவ முறையும் உதவி செய்யாது இந்த வாழும் காலம் சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவை கொண்டு இயற்கை சார்ந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்து வாழக்கூடிய வாழ்வில் முறையை கற்றுத்தர்றது தான் மருத்துவத்தினுடைய அடிப்படை விஷயமே கொள்கையுமே இயற்கையாக வந்த இந்த உயிர் ஆற்றலானது இந்த உறுப்புகளை வந்து பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த உறுப்புகள் வந்து அதுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுத்து அந்த சக்தியை வந்து அந்த உறுப்பின் மொழியாக செலவினமாகுது திருப்பி சக்தி கிடைக்கிது இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஒரு சுழற்சி முறையில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த நிலையில் இந்த உறுப்புகள் வந்து அதன் அதனுடைய வேகத்துக்கு அதாவது செயல்திறனுக்கு தகுந்தாப்பில் சக்தி செலவாகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த உறுப்புக்கு நம்ம அதிகப்படியான வேலைகள் கொடுத்து அதை வேலை வாங்கினோம்னா அந்த சக்தியானது உயிர் சக்தியானது அதிகமாக விரயமாகும் செலவாகிட்டே இருக்கும் அப்படி செலவாகும்போது அந்த உறுப்புகளுமே செயல்திறன் படிப்படியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படி செயல்திறன் குறையும் பொழுது உள்ளு உறுப்புகளுடைய செயல்திறன் குறையும் பொழுது அதை நம்மளுடைய உடம்பில் அது தோற்றத்தில் வெளிப்படுத்தி காட்டும் உதாரணமாக அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் சொல்லுவாங்க அந்த அழகு என்பது நம்மளுடைய கண் காது மூக்குன்னு மட்டும் பார்க்காம ஒட்டுமொத்தோடமாக தான் பார்ப்போம் அப்போ நம்ம அந்த உள்ளுறுப்புகளுடைய பலகீனத்தை நம்ம உடம்புல பார்க்க முடியும் கண் சோர்வுலேருந்து முக தோல் சுருக்கம் முகம் வாட்டம் இதெல்லாமே காமிச்சு கொடுத்துரும் வயோதிகத்தை இந்த இதே தன்மையில் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கல அப்படின்னாக்கா இந்த உறுப்புகளுடைய செயல்திறன் குறைய குறைய இந்த இயற்கை எந்த நாள் வரைக்கும் நிர்ணயிச்சிருக்கோ அந்த நாட்களுக்கு முன்னாடியே வயோதிகத்தை அடைஞ்சு அந்த இயற்கை நிர் நிர்ணயித்த காலத்தை வந்து ரொம்ப நோயுற்று கஷ்டத்தோடு அந்த இலக்கு அடைய வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இந்த இயற்கை வாழ்வில் முறையான பாரம்பரிய முறைகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது மருத்துவ முறைகள்லாம் என்ன சொல்லுது அதில் குறிப்பாக அக்குபங்கச்சல் என்ன சொல்லி தரப்படுதுன்னா இந்த உயிரானது எப்படி நம்ம கிட்டே கிடச்சிச்சோ அதே மாதிரி இந்த உயிரானது இறக்கும் வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக இருந்து இறக்கணும் அந்த நிலைப்பாடில் நம்ம பசி தாகம் தூக்கம் ஓய்வு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இதன் அடிப்படையில் நம்ம வாழ்க்கை முறையை முறையாக வாழ்ந்து வந்தோமே ஆனால் இந்த உறுப்புன்றது வந்து தேவைக்கு அதிகமான சக்தியை உறிஞ்சாது எடுக்காது அதன் அடிப்படையில் வயோதிகமும் எப்பப்போ நடக்கணுமோ அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கும் அதே போல் அந்த உயிர் பிரிதலும் ரொம்ப எப்படி அமைதியான முறையில் அழகான முறையில் உயிர் வந்துச்சோ அதே ரொம்ப இயல்பான அழகான முறையில் இந்த உயிரானது நம்ம உடம்பு விட்டு போகும் ஆரோக்கியமாக இறப்பதற்கான வழிமுறையை இந்த இயற்கை மருத்துவங்கள் எல்லாமே சொல்லித்தருது எந்த மருத்துவ முறையாலுமே உயிர் போகிறத தடுத்துட முடியாது ஒரு நொடி கூட தள்ளி வைக்க முடியாது அதனால் ஏ ஏன் வந்துச்சு ஏன் போச்சுன்றத கேள்வியை மட்டும் நம்ம பிரபஞ்சத்திட்ட விட்டுட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அறிவை கொண்டு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து அந்த உயிர் எப்போ பிரிஞ்சாலும் சரி அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்றது தான் இந்த இயற்கை முறையான அக்குபங்கச்சர் நம்மளுக்கு சொல்லித்தருது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கான வேலையை துரிதமாக செய்யலாம் நன்றி